আমি প্রতিদিন বের হওয়ার সময় একবার জামা টামা কোট কোট গায়ে দিয়া আয়নার সামনে যে দাঁড়াই দুই তিন দিন আগের ঘটনা আমার বউ কেছে এই পুরান জিনিস কত দেখা লাগে এত দেখন লাগে ভালোই দেখা যাইতেছে সব তো সাদা হয়েছে দেখে আল্লাপ কি আমি কি আসলে সাদা হয়েছে দেখে দেখি না নবীর সেখানে দোয়া পড়ার লেগে আয়নার সামনে দাঁড়াই নজর ভিন্ন জায়গায় নেন আপনি নজরটা ওই জায়গায় নিচ্ছেন কে না ওই যে এক একজন দুইটা তিনটা করে বিয়া করা শুরু করছে খবর পাই এত সাজেন গুজেন না জানি আর এক বিয়া করেন না আয়নার সামনে দাঁড়াই দোয়া পড়ার লেগে দাঁড়াই আল্লাহ রসুল আয়নার সামনে দোয়া শিখেছে কালো মানুষে দোয়া পড়বে আল্লাহ আপনি আমাকে কত সুন্দর বানাইছেন এবার আমার আর একটা সৌন্দর্য দান করেন কি সৌন্দর্য হলুক সৌন্দর্য আখলাক সৌন্দর্য দান করেন মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য তার আসল সৌন্দর্য নয় মানুষকে আল্লাহ তালা আকলের সৌন্দর্য দান করেছেন মানুষকে যে সুন্দর আকল আল্লাহ দিয়েছেন মানুষ তো খনির মতন আকলের খনি দান করেছেন মানুষকে আল্লাহ তালা ভাষার সৌন্দর্য দান করেছেন কোন বিড়াল যদি খালি মেও 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 করে ঘরের ভেতরে তেলে এটা মানুষ এটারে ধরে নিয়া দূরে দিয়ে আসে এটা বেশি মেও মেও করে এটা রাখা যাবে না পালা কুকুর কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে এটাকে দূরে সরাই দেয় যে ওর ঘেউ ঘেউ ভাল লাগে না কিন্তু মানুষ সারাক্ষণ কথা কয় কথা শোনার জন্য টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল চালু করে রাখে কিছু শুনি ভালোই লাগে চব্বিশ ঘন্টা শত শত চ্যানেলের আওয়াজ এক মনোযোগ দিয়া মানুষ মানুষের আওয়াজ শুনতে থাকে ইন্না মিনাল বয়ান সেহের মানুষের ভাষার ভেতরে একটা জাদুর সুন্দর জল্লাদ তালা দান করেছে এ কারণে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার সুন্দর সুন্দর কথা মানুষ বৈশা শোনে দিনের বেলায় কাম নাই কাজ নাই সব জমা হয়ে বইছে কারোর কথা শোনার লাইগা একজন বলে সবাই বৈশা শোনে পৃথিবীর আর কোন প্রাণীর ভেতরে এ সৌন্দর্য বিদ্যমান নাই জীবনে দেখবেন না যে কোন গরু আজ করতেছে আর সব গরু আজ শুনতেছে কোন দিন পাবেন না এরকম আল্লাহ মাহুল বয়ান আজব সুন্দর জল্লাহ তালা মানুষকে দান করেছে এক এক জনরে এক এক ধরনের ভাষার সৌন্দর্য দান করেছে এক এক জনকে এক এক ধরনের উপস্থাপনার সৌন্দর্য দান করেছে একই বাংলায় কথা কয় এক একজনের প্রায় এক এক রকম মিঠা মিঠা লাগে এক এক রকম স্বাদ লাগে আজব সৌন্দর্য মানুষের ভাষার ভেতরে আছে এই কারণেই পৃথিবীর নেটওয়ার্ক অচল হয়ে যায় নাই চ্যানেল অচল হয়ে যায় নাই কথা কি মানুষ বিক্রি করে বিক্রি করে বিক্রি করে সুন্দর সুন্দর কথা বিক্রি করে যত চ্যানেল আইসে না এগুলো সব কথা বেশি না জিনিস এই যে যে কয়টা আইসে এক দাঁতি গোল মাথা তিন দাঁতি সহদের মাথা ত জ আইন গায়ন ফা আফ কাফ এই যে যা আছে এই সব কথা বিক্রির চ্যানেল মানুষের কথার সৌন্দর্যকে বিক্রি করতেছে শুধু কথার সৌন্দর্য না মানুষকে আল্লাহ তারা আকল সৌন্দর্য দান করেছে যখনই কিছুটা আকল হয় তখনই সাজা গুজার লেগে পাগল হয় আমার পিচি মেয়ে একটা আছে চার বছর বয়স কেবল সাজু গুজু করবে যে তো ওর বড় যেগুলো হলো বাঘ দেয় না ওরে তো একদিন দুঃখ করতেছে আব্বু আমি সাজতে পারি না কেন ওদেরটা আমাকে দেয় না মেকআপ বক্স আমারটা আলাদা কিনে দেন মানে সে সাজবে মানুষ এমন সাজা সাজে যে বিকলাঙ্গ যদি হয়ে যায় তারপরও এটাকে 
অঙ্গ বানায় সাজে দুই তিন বছর আগের কথা আমার সামনে একজন বৈশা রয়েছে আমি তার দিকে তাকাই রয়েছি তাকাই রয়েছি কি লেখা তাকাই রয়েছি সে আমার সাথে কথা বলে তার এক চোখ নড়ে সরে আর এক চোখ নড়ে না কিন্তু চোখের মতো লাগে আমি তাকাই রয়েছি তো আমার পাশের একজন বলে হুজুর একটা চোখ আর একটা পাথর টেনশনের কিছু নাই লাগে সুন্দর হয়ে রয়েছে আকুল দিয়া সে নিজের সৌন্দর্যকে বর্ধন করে আমার বাসার সামনে এক লোক টুই মাথায় দিয়ে বয়ে থাকে একদিন আমি হেরে টানা টানি শুরু করছি আজান দিস চলেন ভাই মসজিদে যাই তো আমার সাথী তিন চিল্লার সাথী একজন আছে উনি বলতেছেন হুজুর হেরে টাই না লাভ নাই বহুত টানছি টুপি মাথায় দিয়ে বয়ে রয়েছে হুজুর ওটা নামাজের টুপি না ওটা টাক ঢাকার টুপি মাথায় চুল একটাও নাই এই কারণে এই টুপির দ্বারা নিজের টাককে ঢাইকে একটু দরবে সেজে বয়ে রয়েছে আর কি গত সপ্তাহে আমি দাউদ কান্দিতে গেছি আমার এক ভক্ত আছে সে এই ব্যবসা করে বেকারি ব্যবসা ধনী মানুষ তার বাসায় তার সন্তান আমাকে খাওয়াইতেছে আমি জানি না যে তার সন্তানটা আসলে বিকালাঙ্গ সে আমাকে বলতেছে হুজুর আমার একমাত্র ছেলে এটা এই যে আপনাকে খাওয়াইলো ওকে একটু দোয়া করে দেন কারণ ও কয়েক বছর আগে বিদ্যুৎ শর্ট লেগে এক হাত এক পা কাটা পড়ছে আমি কে হাতে কেমনে হুজুর প্লাস্টিকের পা হাত যেটা লাগানো আছে মোজা টুজা পড়া তো এটাও প্লাস্টিকের হাত হুজুর এটি সব পাওয়া যায় হুজুর অসুবিধা নেই দোয়া করেন আল্লাহ যেন বাকি হায়াতর সুন্দর বানায় এই তো মানুষ নিজে এমনি সুন্দর আরো সুন্দর হইতে থাকে সুন্দর হইতে থাকে শেখুলাদিস রহমতুল্লাহ যখন আমরা দাওরা পড়ি হুজুরের কাছে বুখারি শেষ সবকের দিকে যখন তখন বলতে ঈশ্বরে তোকে একটা বুদ্ধি শিখাই হুজুর তাড়াতাড়ি শেখান ছাত্ররা খুব শেখার জন্য রেডি কয় তোরা তো কয়দিন পরে মলানা হবি এরপরেই তো যে বিয়াডা করবি সংসার জীবন শুরু করবি কিন্তু বউ যে বউ দেখতে যখন যাবি বউরে যে প্রথম কথা কি কবি আমাদের বুজুর্গ ওরাও রসিক হয়ে থাকে হাকিম মোহাম্মদ থানবি রহমতুল্লাহ বলছে যে বাসর ঘরে যায় স্বামী স্ত্রী কি কথা কইব গল্প খুঁজা পাইতেছে না অনেকক্ষণ পরে স্বামী বিবির জিগাইতেছে এই তুমি কি খাসির গোস্ত খাও বিবি বলছে খাই এরপরে আর কিছু কয় না মানে কথা খুঁজে পাইতেছে না তো কি কইব পয়লা সাক্ষাৎ অনেকক্ষণ পরে বিবি বলতেছে সারা রাত কথা নাই একটা জিগাইলেন খাসির গোস্ত খাও এরপরে আর কোনো কথা নাই কি হইছে খাই তো তাই কি হইল স্বামী কয় না একটু গল্প করলাম তোমার সাথে মুসলমানের হাসি আমাদের আকাবিররা রসিক হয়ে থাকে হজরত শেখ হাদিস রহমতুল্লাহ বলে বিয়া করবি যে বউ দেখতে যাবি জিগাবি ডাকি তো একজন কয় যে জিগা সুরা ফাতে হাঁক আর একজন কয় না দোয়াই কোন জিগাই তৈব হুজুর এক একজনে এক এক গল্প করে তো শেখ রহমতুল্লাহ বললেন মগা এগুলো সব তুই পারস এগুলো যদি তোর বউ নাও পারে সাত দিন মেহনত করলে এই সব জায়গায় চলে আইব এমন কিছু করিস যেগুলো তুই জীবনে ঠিক করতে পারবি না ছাত্ররা বললো যে কি সেইটা কি তো সায়ক বললেন যা বলবি যে অজু করো আপা আপনি একটু অজু করেন এ কথা বলবো হুজুর কি লাভ অজু যদি পারে তাইলে লোকটা নামাজি নামাজ যে পরে সে গুণাগান না এটা হলো ভালো দিক আর একটা দিক হইল অজু করার সাথে সাথে যদি মেকআপ টেকআপ কিছু করে থাকে ওটা ধুয়ে যায় বোগা অরিজিনাল কালারটা দেখতে পাবি কারণ মানুষ তো চালাক প্রাণী সে তার দোষকে ঢেকে ফেলবে তোর কাছে সাজ্জা গুজ্জা হাজির হয়ে যাবে মানুষের শুধুই মাত্র এই আকল নয় চেহারা সুন্দর রাখা না কল মানুষের আকলের পাওয়ার তো এত বেশি যে মানুষ এই যুগে এসে বুদ্ধি দিয়া মানুষ নিজের পেটে বাচ্চা নয় 
টিউবের ভেতরে বাচ্চা জন্মানো শুরু করেছে বুঝা বহন করবে না এত সুউচ্চ আকল আল্লাহ মানুষকে দান করেছে এই জমানার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ টেস্ট টিউব বেবি দুই ফুটা নাপাক পানি টিউবের ভেতরে রেখে আসবে মায়ের রেহেমকে গবেষণা করে টিউবকে রেহেমের জায়গায় নিয়ে গেছে মানুষ মার পেটে যা হবে একটা টিউবের ভেতরে একটা বাচ্চা এরকম অটোমেটিক বড় হইতে থাকবে এক বছর আগে দিয়ে আইবে এক বছর পরে জেডারে নিয়ে আইবে বাস হাইব্রিড বাচ্চার মতন আগে যেমন মুরগির বাচ্চা মুরগির পেটের তায় হয়তো এখন মেশিনের তায় হয় দুই ফোটা নাপাক পানি টিউবে ছেড়ে আসবে মেশিনের তাপমাত্রায় সেটাকে বাচ্চা হিসেবে গঠন করবে এমন আকলের উন্নতি যখন মানুষ পৌঁছে গেছে মানুষ এখন জেনেটিক সায়েন্সের দৌরত্বের দিকে যখন অগ্রসর হইতেছে এই যে আকলের সুউচ্চ সৌন্দর্য যেটা আল্লাহ মানুষকে দান করেছে এই আকল সৌন্দর্যের কারণে সুন্দর সুন্দর বাড়ি মানুষের আছে সুন্দর সুন্দর গাড়ি মানুষের আছে সুন্দর সুন্দর বাগান বাড়ি মানুষের আছে সুন্দর সুন্দর পোশাক মানুষের আছে নতুন নতুন পছন্দ মানুষের ভেতরে বিদ্যমান আছে যা পৃথিবীর আর কোন প্রাণীর ভেতরে বিদ্যমান নাই এক দোকানে গেছিস সোয়েটার কেনার জন্য তো ওখানে জিন্সের প্যান্ট বিক্রি করে যা দেখি এমন একটা প্যান্ট যেই প্যান্টের এক পা ছোট এক পা বড় আমার প্রথম দেখার সন্দেহ হয়েছে এইটা মনে হয় যাদের ছোট বড় পাও আছে তাগর প্যান্ট পরে আমি বললাম ভাই এটা কি বিশেষ কোন শ্রেণীর প্যান্ট না হজুর এটা নিউ ফ্যাশন নতুন ফ্যাশন এটা একটা ঠ্যাং ছোট একটা ঠ্যাং বড় তার ভিতরে আবার সিরা সিরা মানে হলো এখানে জানালা এখানে জানালা ওই সাইড দিয়ে লেবরা সেবরা সিরা এইটা একটা ডিজাইন বলেন মানুষকে আল্লাহ তালা কি জাতের সৌন্দর্যটা দিছে আল্লাহ পাকের বহুত বড় ফজল আর করম যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে অন্য কোন মাখলুক বানান নাই আল্লাহ পাকের সৃষ্টির একটা দামি সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ আমাদেরকে আল্লাহ তালা মানুষ বানাইছেন আল্লাহর সৃষ্টির যত মাখলুকাত আছে সকল মাখলুকাতের সৃষ্টি পদ্ধতি এক রকম আর মানুষের সৃষ্টি পদ্ধতি আর এক রকম কোন ফায়া কোনের কুদরতে সকল মাখলুকাত আর মানুষকে আল্লাহ তালা শুধু কোন ফায়া কোন দিয়ে নয় নিজের হস্ত ব্যবহার করে বানাইছেন খালক আল্লাহ আদম আবিয়াদি আল্লাহ পাক মানুষকে নিজ হাতে তৈরি করেছেন রবির হাত সৃষ্টার হাত সৃষ্টির উপরে লাগার কারণে এই সৃষ্টিটা অন্য সৃষ্টির মতো সৃষ্টি না এটা একটা দামি সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে একজন দামি মানুষের হাত যদি কোনো কিছুতে লাগে জিনিসটা দামি হয় একটা ক্রেস্ট একটা কাপ অথবা একটা উপহার দামি কারোর হাতে যদি কেউ পায় সেটার মূল্যায়ন করে আমি তখন ছোট আমার আব্বা আলমারি থেকে পুরান একটা পাগড়ি বের করে আমার মাথায় পেঁচায় দিল আবেগ নিয়ে চোখের পানি সহ তখন আমি কেবল মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছি তো আমার আব্বা যান বললেন এই মুহূর্তে যেই পাগড়িটা তোমার মাথায় পড়ানো পেঁচাইলাম আমি এটা আমি যখন ছোট হিফজ সম্পন্ন করেছি তখন এই পাগড়িটা আমার মাথায় হাফিজি হুজুর পীরজি হুজুর আথার আলী রহমতুল্লাহ আলাই শামসুলক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাই বড় বড় আকাবিরদের উপস্থিতিতে ওনাদের হাতে ওই এই পাগড়িটা আমার মাথায় পরানো হয়েছে যেহেতু এই পাগড়ির সাথে বড়দের হাতের সম্পর্ক আছে তাই এইটাকে তোমার মাথায় পেঁচায় দিতেছি বরকতের জন্যে 
এটা কাপড়ের ভেতরে বড় কিছু মানুষের হাত লেগেছে তো এটা যুগ যুগ সংরক্ষিত এটার ভেতরে বড় মানুষের ছোঁয়া লাগছে যে এটার একটা দাম আছে পরশ পাথরের ছোঁয়ার দাম এটা মানুষ বলে যে পরশ পাথরের ছোঁয়ারও একটা মূল্য আছে একটা কিংবদন্তি এটা প্রবাদ যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় লোহা শোনা হয় আসলে পরশ পাথর হলো যোগ্য মানুষ যারা তারাই পরশ পাথর তাদের পরশে লোহা শোনা হয়ে যায় কম দামি মানুষ দামি হয়ে যায় তো বড় মানুষের হাতের ছোঁয়া যদি কোনো বস্তুর ভেতরে লাগে তাহলে তার দাম বেড়ে যায় আমি বিভিন্ন ড্রয়িং রুমে ঢুকেছি এমন ড্রয়িং রুম যেখানে সজ্জিত উপহার রাখার আলমারি আছে তোর নিজ দিয়ে আবার লেখা আছে এই জিনিসটা বঙ্গবন্ধুর হাতের এই জিনিসটা অমুকের হাতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর হাতের এই মেডেলটা অমুক সালে যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি পড়ায় দিয়েছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তার ঘরে আমি দেখেছি যে এইটা বঙ্গবন্ধুর হাতের জিনিস এটা অমুকের হাতের জিনিস লিখে রেখেছে একটা মানুষের হাত লেগেছে তাই একটা জিনিসের দাম বেড়েছে যে এটা কাচের আলমিরায় জায়গা পেয়েছে এটা নিজ দিয়ে লেখা রয়েছে এটা অমুকের হাতের তাই এটার এত সম্মান তাহলে মানুষের ওপরে আল্লাহর হাত লাগছে স্রষ্টা নিজের হাতে যাকে সৃষ্টি করেছেন তার একটা সম্মান আছে না এই সম্মানের জন্যই একমাত্র মানুষের জায়গায় জান্নাতের সুউচ্চ স্থানে কারণ এদেরকে তো আল্লাহ তালা নিজের হাতে বানাইছে এবং সম্মানের একটি আসন দান করেছেন শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছেন মানুষ কোনো বানর না শিবপাঞ্জি না মানুষ অন্য কোনো প্রাণী না মানুষ মানুষ ইনসান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি রহমানের এক ভালোবাসার সৃষ্টি হল ইনসান যিনি নিজে মানুষ বানাইছেন সঙ্গত কারণে মানুষের ভেতরে রকমারি সৌন্দর্য আছে রকমারি সৌন্দর্য যা পৃথিবীর আর কোনো সৃষ্টির ভেতরে নাই খেলকাতান সৌরতান সৃষ্টিগত ভাবেই মানুষ সুন্দর মানুষের ভেতরে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য না মানুষের আরও রকমারি সৌন্দর্য মানুষের ভেতরে বিদ্যমান আছে দেখতেও মানুষ সবচেয়ে সুন্দর রবের হাতে তৈরি তো এই জন্য মানুষের চাইতে সুন্দর কোনো সৃষ্টি নাই মানুষ চাঁদের চাইতে সুন্দর মানুষ সূর্যের চাইতে সুন্দর মানুষ পাহাড়ের ঝর্ণার চাইতে সুন্দর নদীর স্রোত সাগরের ঢেউয়ের চাইতে মানুষ সুন্দর গাছগাছালি ফুল ফল বাগান আসমান জমিন যত সুন্দর জিনিস আছে সব সৌন্দর্য মানুষের সৌন্দর্যের কাছে হেচ মানুষের সৌন্দর্যের কাছে অন্য মাখলুকের সৌন্দর্যের কোনো অস্তিত্বই নেই রবের হাতের সৃষ্টি সবচেয়ে বেশি সুন্দর এ কারণে মানুষের সৌন্দর্য আল্লাহ তালা কসম করে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ বলেন অতীন অজাইতুন অতুর সিনিন ওহাদল বালাদিল আমিন লকদ খলকনল ইনসান ফি আহসানি তকুইম আল্লাহ চারটি কসম করে বললেন মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির ভেতরে সর্বোত্তম সুন্দরতম সৃষ্টি এর চাইতে সুন্দর কোনো সৃষ্টি নাই এ কারণে একটা মানুষ যদি কালো হয় সে পৃথিবীর সকল সুন্দর জিনিসের চাইতে একটা কালো মানুষও অনেক বেশি সুন্দর শ্রেষ্ঠ সুন্দর 
এখানে ফিখি মাসালাও এখানে ঠিকই গেছে ঈশা যে ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর যুগে এক লোক তার বিবিরে বলছে তুমি চাঁদের চাইতে সুন্দর না হইলে তালাক অর্থাৎ বুঝাইতে চাইছে তুমি আসলে কালা মার্কা তোমারে দয়া করে ঘরে রাখছি কিন্তু কথাটা এমন বলছে যে কথার পরে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কথা আসতে শুরু হয়েছে এর ভেতরে এক মাস্টার সাহেব আছে এই গল্প শুই নেই বলতেছে তোর তো বউ তালাক হয়ে গেছে কারণ তুই বলছ চাঁদের চেয়ে সুন্দর না হইলে তালাক চাঁদ আলো আর তোর বউ কালো শেষ গেছস বউ আড়াইশ স্বামী স্ত্রীর বন্ধনটা তো একটা আজব বন্ধন মহাব্বতের বন্ধন এ কারণে স্বামীর জন্য বিবির মায়া আছে বিবির জন্য স্বামীর মায়া আছে মহাব্বতেরই বন্ধন এটা মানুষ রাগে ভাগে তালাক দেয় কিন্তু তালাক দেওয়ার পরে আবার কান দেয় মহাব্বতে কান দেয় শুধু কান দে না আইসা ধরে যে মুক্তি সাহেব হুজুর আজহারি সাহেব হুজুর জ্যাম নেই হোক একটু আইন না দেন যে কোনো উপায় হইল একটু আইন না দেন কারে তিন তালাক দিস আর আখানে বিয়া দিতে হইব দেন তাও আইন না দেন শেষ বেলায় হিলার মতো জঘন্য রাস্তাকেও মানুষ হারানো বউ ফিরে আনার জন্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে কারণ বন্ধনটা মহাব্বতের বন্ধন রক্তের বন্ধনের চাইতে মহাব্বতের বন্ধনের দাম বেশি এ কারণে আল্লাহর সাথে কোনো মাখলুকের সাথে রক্তের বন্ধন না মহাব্বতের বন্ধন ঈসালাই সালাত আসসালাম আল্লাহর রক্তের বন্ধনের মহাব্বতের ছেলে না মহাব্বতের বন্ধন হজরত উজাইর আলাইহিসাল্লাম আল্লাহর রক্তের বন্ধনের কেউ না মহাব্বতের বন্ধন বান্দা দুনিয়ায় যত মানুষ আছে সব মানুষের সাথে আল্লাহ পাকের মহাব্বতের একটা বন্ধন মহাব্বতের বন্ধন দামি বন্ধন এ কারণে মানুষ সৃষ্টির পরে সর্বপ্রথম বন্ধন স্বামী স্ত্রীর বন্ধন মানুষ বানানোর পরে প্রথম বন্ধন যেটা বানানো হয়েছে জান্নাতে এটা স্বামী স্ত্রীর বন্ধন আদম আলাই সাল্লাত ইসলাম জান্নাতে শুয়ে রয়েছেন ঘুমাইছেন ঘুম থেকে জায়গা দেখে যে বাম পাজরের ঘাম থেকে আর একজন পয়দা হয়ে গেছে হ্যাঁ হাসতেছে বাম পাশে বুয়ে বুয়ে শুয়ে শুয়ে গুতা লাগছে আর ঘুম বানছে হ্যাঁ কে তুমি ইমরাতুকা আপনার বউ বউ নাম কি হওয়া হওয়া তুমি তো খুব সুন্দর সুন্দর কথা কও গো ওই সুন্দর কথা কইবার লেগে আমার বানাইছে আল্লাহ আর বলছে আপনার লগে মিঠে মিঠা কথা কইতে আপনার বউ আমি মহাব্বতের বন্ধন এটা সর্বপ্রথম বন্ধন জান্নাতি বান্দা জান্নাতের ভেতরেও এই মহাব্বতের বন্ধনটা জান্নাতে হাজির পাবে যে পৃথিবীর সব স্বামী তার বিবিকে জান্নাতে পাবে আর পৃথিবীর সকল বিবিরা তার স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে এ বন্ধনটা দুনিয়ার প্রথম বন্ধন জান্নাতের প্রথম বন্ধন এবং এই বন্ধনটা জান্নাতের ভেতরে অনন্ত অসীমকাল একসাথে থাকার বন্ধন আল্লাহ হবে মেজবান আর স্বামী স্ত্রী দুজন হবে আল্লাহর মেহমান আজব বন্ধন তো এ কারণে এই বন্ধনে টান মারে অর্ধাঙ্গিনী তো রাগে সাগে তালাক দিলেও কয় এই করলাম কি রে এটা পরে কয় আয় না দেন আমাদের ফতুয়া বিভাগগুলোতে সবচেয়ে বেশি জমা হয় তালাকের ফতুয়া তালাকের রকমারি স্টাইলের ফতুয়া আছে রাগে তালাক দেয় পরে আবার খুঁজে মহাব্বতে খুঁজে আমি নৌকাতে এক মাহফিলে গেছি একজন গেটে দাঁড়ায় বলতেছে হুজুরের সাথে আমার একটু পার্সোনাল কথা আছে আমি কই আসেন সব বাইর করে দিছি হ্যাঁ রেলওয়ে বইছি হুজুর একটা সরমের কথা 
নাকি শরণের কত অসুবিধা কি সব তো তারাইছে নি কয় আলান বুঝলে ফেলেন কয় হুজুর কাম তো একটা খারাপ করে ফেলাইছে কি করছেন বিবিরে তো তার তালাক দিয়ে দিছে কয়টা দিছেন কয় অনেকগুলা দিছি হুজুর আমার কৌতূহল জাগলো অনেকগুলা কেমনে দিল তালাক তোমার তিন দেয় না মালিক এত দিল কেমনে অনেকগুলো কয় আমি জানার জন্য জিগাইলাম কিভাবে দিছেন তালাকটা কয় দিছি যত দূর পারছি তত দূর দিছি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক বাইন তালাক তোর বাপের তালাক তোর মারে তালাক তোর চোদ্দ গোষ্ঠী শুদ্ধ তালাক এরকম সব দিয়ে দিছি হুজুর কতগুলা হয়েছে এখন দিছেন যে তো সবগুলা যা ছিল পুঞ্জি বাটটা সবই তো গেছে কয় হুজুর রাগ করে দিছি যে রাগ করে দিলে কি তালাক হয় মাস্টার মুফতি সাহেবের কাছে যদি যান তাহলে বলবে রাগ করে তালাক দিলে তালাক হয় না হলো মাস্টার মুফতি সাহেব লোকটা আসলে ফকিহ না মাস্টার সাহেব ফতোয়াবাজি করতে আহে রাগ করে তালাক দিলে তালাক হয় না ফতোয়া কয় হুজুর একটা না ফতোয়া আছে রাগ করে তালাক দিলে তালাক হয় না আমি এটা কোনো মুজতাহিদের কৌল নাই একটা মাস্টারের কৌল আছে আলে আজিস মাস্টার এদের একটা কৌল আছে যে রাগ করে তালাক দিলে তালাক হয় না আমি বল আমার আসলে কি হুজুর রাগ করে দিলে কি হয় তালাক আমি কি না ভালোবাসা দিয়েন তালাক তালাক কি কেউ ভালোবাসা দেয় ভালোবাসা নষ্ট হইলে তালাক দেয় রাগ করেই তো তালাক দেয় দুনিয়া থেকে কেউ বলছে এরকম আই লাভ ইউ এক তালাক তুমি আমার জানের যান দুই তালাক তুমি আমার কলিজা আর কলিজা তিন তালাক তোমার জন্য আমি মরে যাম ও দরকার হয় চার তালাক এরকম কয় কেউ তালাকটা দেয় রাগ করে ভালোবাসা নষ্ট হইলেই তালাক দেয় কিন্তু মহাপতের বন্ধন যেহেতু এই জন্য তালাকের পরে আবার বোর জন্য কান দেও অনেকে ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বাচ্চা মানুষ যাইতেছেন তো দেখে একজন কান দে কান্দ করে চাচা অগঠন ঘটে গেছে কি তোমার চাচি তালাক হয়ে গেছে কেমনে তালাক হইছে কন কন শুনি এত কিছু শুনি নাকি কন আমার কাছে লাভ হই তোমার চাচিকে বলছি তুমি যদি চাঁদের চেয়ে সুন্দর না হও তাহলে তুমি তালাক মাস্টার সাহেব কইল তালাক হয়ে গেছে ইমামে আজম আবু হানিফা বলে মাস্টারের কাছে বাংলা হাদিস শরীফ আছে উপমা আর কি আমি বলতেছি আর কি ওনার কাছে বাংলা তরজমার হাদিস আছে আর ফকিহের কাছে মাসাইল আছে হের কাছে ফতুয়া জিগাইছেন কেন পেরেশান হইতেছেন আসলে তো চাষি তালাক হয় নাই কি কো তুমি তালাক হয় নাই তুমি ওনা হের ছাত্র হলে হে গল্প করে যে আমার ছাত্র আবু হানিফা অসুবিধা কি উস্তাদের কাছে জিগান যায় কন তোমার সাগরেদ কইছে তালাক হয় নাই যায় কয় তোমার ছাত্র বলল তালাক হয় নাই কথা রাখি ঠিক কয় নমান যদি বলে থাকে তাহলে ঠিকই আছে কারণ সে ছাত্র হইল বাচ্চা হইল সে ফিতরাতান ফতি বড় আলেম সে যদি বলে তাহলে তালাক হয় নাই দেখেন সে নরমান চাঁদের চেয়েতে সুন্দর না তো হের বউ তো কালা আল্লাহ বলছে কালাটাও চাঁদের চেয়েতে সুন্দর কোরআনে আছে সুরায় তিন তেলাওয়াত করছেন দেখেন চারটা কসম করে আল্লাহ তালা বলতেছেন মানুষকে আল্লাহ সব চাইতে সুন্দর করে বানাইছে এটা কালো হইলে এটা চাঁদের চাইতে ভালো আসলে আজব সুন্দর মানুষ মানুষকে আল্লাহ তালা কালো বানাইলেও কালোর ভিতরে এত সুন্দর ডিজাইন দিছে কয়েকদিন আগে আমি ভৈরবে মাহফিলে গেছি তো ভৈরব বাস স্ট্যান্ড মসজিদের এনায়তুল্লাহ সাহেব আলোচক মুফাসের কোরআন আমাদের দোস্ত মানুষ বন্ধু মানুষ ওনার চেহারার কালার চুলের কালার সেম সেম একেবারে কালো মানুষ 
ওনার বদনাম করতেছি না ওনার একটা গুণ বলতেছি সেটা হলে এত কালো লোকটা আমি বৈরবে মাহফিলে বসে রয়েছি হেমিয়া মাহফিলে ঢুকছে লোকজন আমার দেহাবাদ দিয়া হ্যাঁ দেখতেছে আমি বয়ান করতেছি হ্যাঁ দিকে চেয়ার হয়েছে সব আমি চিন্তা করলাম কি লেগে চেয়ার হয়েছে পরে তাকায় দেখি আসলে চেহারাটা চাঁদের মতো গ্লেস মারতেছে কি লেগে দেখতে তো কালো কিন্তু জামা কাপড় যা পড়ছে সাদা ধপ ধবে পায়জামা পাঞ্জাবি পড়ছে কাশ্মীরি শাল একটা গলায় দিছে চশমা একটা পড়ছে মার দিয়া লম্বা টুপি এটা সুন্দর করে বসাইছে আর সুন্দর হাসতে হাসতে আইতেছে মুক্তার মতো দাঁতগুলা ঝিলিক মারতেছে মানুষ আমারে দেখবো কি হেরেই তো দেখবো হেরে দেখতেছে কালো কিন্তু আদব সৌন্দর্য এটা মানুষের যে স্মানী সৌন্দর্য বেশি এ কারণেই মানুষের সৌন্দর্যকে ঢাকা যায় না পৃথিবীর সব সৃষ্টির সৌন্দর্য ঢেকে ফেলান যায় আকাশের সৌন্দর্য মেঘ দিয়ে ঢাকা যায় সূর্যের সৌন্দর্য রাত দিয়ে ঢেকে ফেলা যায় চাঁদের সৌন্দর্য দিবসের আলোর দ্বারায় ঢেকে দেয়া যায় তারকার সৌন্দর্য সূর্যের আলো দিয়ে ঢেকে ফেলা যায় গাছ গাছালি পাক পাখালির সৌন্দর্য ঢেকে ফেলা যায় মানুষের সৌন্দর্য ঢাকা যায় না আজব সুন্দর এই কারণেই দেখেন শীতের দিন দিনের বেলায় মোটা একটা গেঞ্জি পড়ছি ভিতরে উলের এরপরে আবার একটা মোটা জামা গায় দিস এরপরে একটা কোট গায় দিস আবার মাফলার একটা পেসাইছি আজহার ইসা হুজুরের আবা কাবাটা যেটা ঘরে আছে ওইটা আইনা যদি গায়ে দিই সুন্দর একটা রুমাল যদি মাথার ভেতরে আরব শাইক গোল্লা খান দিয়ে দিই তারপরেও খালি চেহারা দেখা গেল কেউ ফাইন লাগতেছে এত ঢাকছে তারপরেও সৌন্দর্য উতরায় উঠছে এটা মানুষের শান আপাদ মস্তক বুরকা দিয়া ঢাকছে তারপরেও বুরকায় আবৃত একটা মানুষ সুজা বদনি হেঁটে হেঁটে যাইতেছে মানুষকে আল্লাহ তালা সুজা করে বানাইছেন সুন্দর অবয়ব দিয়ে বানাইছেন মাথা চুল থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত বোরকা দিয়ে ঢাইকে একটা নারী যদি হেঁটে যায় পেছন থেকে দেখলেও মনে হয় জান্নাতের হুর হাইটা যায় এটা আদব সৌন্দর্য এটাকে ঢাকা যায় না মগা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান এটা কোনো দিন বানর বানর একটা পাঞ্জাবি পরায় দিস কিরকম দেখা যায় বিবর্তনবাদের শিক্ষা জাতিকে দেয়া হচ্ছে মানে আসলে তো খবরটা হাসির খবর কিন্তু দুঃখে কান্দা আসে যে মানুষ এত গাদা কেমনে হয় এরা আবার শিক্ষাবিদের দপ্তরে নাম দাবি করে বসে হয় মানুষের শিক্ষা কমিশনে নয় পাগল কমিশনে অতটুকু না করলো তো নাই এই মানুষ বানর কেমনে হয় যে এত সুন্দর তারপরে এত যে স্মানী সৌন্দর্য আরে সব অঙ্গ দেখতে হবে না শুধু বত্রিশটা দাঁতের সেট আপ দেখবে পৃথিবীর সব সৃষ্টির উপরে উঠাইতে হবে মানুষকে যেই দাঁতটা যেখানে থাকা দরকার সেই দাঁত দাঁতটা সেখানেই আছে পৃথিবীর সব ডেন্টালিস্ট মিলা এই ডেন্টাল হসপিটাল যা আছে ক্লিনিক সব ডাক্তার মিলাও মারির দাঁত জীবনও আগায় সেটিং দিব না আজ সেটা বাল্লা দিয়ে নিজের হাতে বানায় দিছে যেই দাঁতটা যেখানে থাকা দরকার সেখানে লাগায় দিছে আজব সৌন্দর্য পক্ষান্তরে প্রাণীর দাঁত দেখবেন দেখবেন হাতির দাঁত দুইটা দেখবেন বাইরে রয়েছে মানুষের দাঁত কত সুন্দর মোটেকালে দাঁতই নাই সেই দাঁতের ভিতরে আবার বিষ দিছে 
আর মানুষের দাঁতের ভিতরে নূর ঢাইলে দিছে হাসি যখন দাঁত বের হয়ে যায় তাও মনে হয় মুক্তা ধরে আদব সুন্দর যে আল্লাহ তালা মানুষকে দান করেছেন শুধুইমাত্র সৃষ্টিগত অবয়ব সৌন্দর্য নয় দেখেন আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আয়না দেখার দোয়া শিখেছে এই আয়না দেখার দোয়া কি খালি সুন্দর রাপরে না কালার রাপরে বয়ে থাকেন কে বলেন কথা কন আমার লোকে হুম আমি বলতেছি যে আয়না দেখার যে দোয়া এই দোয়াটা কি খালি সুন্দর রাপরে না কালো রাও পরে কি দোয়া পরে আল্লাহমা হালকি তার মানে কি নবী শিখাইতেছে নবী কি নিজের থেকে শিখায় না কে শিখায় জোরে বলেন আল্লাহ শিখায় তো নবী কি নিজের থেকে কিছু কয় আল্লাহ যেটা কয় নবী ওইটা কয় নবীকে আল্লাহ বলাইতেছে বইলা দে মায়নার সামনে পড়তে আল্লাহ হুম্মা এ কালায়ও বলবে হাসান তখন আল্লাহ কত সুন্দর দাঁত দিছেন গো যায় না দেখবো আর বলবে আল্লাহ কত সুন্দর চোখ দিছেন ভুরু দিছেন সাজবে মানুষে কারণে সাজু গুজু করে কালা হইলো আয়নার সামনে দাঁড়ায় থাকে খালি সুন্দর করে আখর দাওয়ানিন আল্লামা হাসিন হাসান জামিল সাহেব দামত বরকাত তশ্রিফ এনেছেন তিনি এক্ষুনি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করবেন আর ওলামারা আছেন ওনারা বয়ান করবেন কেউ নড়াচড়া করেন না যেন সব জায়গায় বসে থাকেন মজলিসে এসেছেন নিজেকে এই মজলিসের তাবে বানায় দেন আল্লাহ বরকত দান করবে এই জামিয়াতুল মানহাল আল কৌমিয়ার উত্তরোত্তর উন্নতি অগ্রগতি কামনা করি বিশেষভাবে আল্লামা কেফায়তুল্লাহ আজহারি দামত বরকা তহমের নেক হায়াত কামনা করে এবং এই মাদ্রাসার সকল আসাতে যায় কে রাম এবং ছাত্রদেরকে আল্লাহ তালা কবুল মঞ্জুর করেন এ দোয়া রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করতেছি ও আখরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওঠাউঠি না করি